ముప్పై కోట పద్యం పద్యం పట్టుకొని బయటికి వెళ్ళి ప్రపంచంలో పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి వాడిని కాబట్టి పద్యాన్ని నమ్ముకొని బ్రాకెట్లో అమ్ముకొని బతుకుతున్నాను కాబట్టి తప్పేది కాబట్టి ఈ శతావధాన్ విశాఖ శతావ ఇవాళ రామ్ భట్ల వారి వంశం రామ్ భట్ల వారి బంధువర్గం అని అనకండి నేనంటున్నాను ఇవాళ విశాఖ శతావధాని ఇది రావాలి మనం మీ మీ చుట్టుకొలత దాటిపోయాడు ఆయనప్పుడే చాలా మందికి తెలియదు ఆ విషయం శతావధాని అంటే ఎక్కడో ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడో మోసుకొని తీసుకొచ్చి మనం ఎత్తి మీద పెట్టుకుంటున్నాం ఇనికే నిన్న అవకాశాలు ఇప్పించండి మన శర్మకి అవకాశాలు ఇప్పించండి బ్రహ్మాండమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు మనం ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని మనం గమనిస్తాం అంత నాకు నేను మొన్న ఆశారు వేదుల గారు పక్కనే కూర్చున్నాను మొన్న శతావధానం చేస్తున్నప్పుడు చాలా 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 బిజీగా ఉన్నాను ఉంటూ వచ్చాను రెండుసార్లు అసలు ఏమిటి అవధానం ఏమిటి శతావధానం చేస్తా ఉండడం ఏమిటి అసలు ఆ శతావధానం చేస్తాను అని ఆ పీఠం మీదకి రావడం అనేది ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదండి ఇది మీరు మామూలుగా తీసుకోవచ్చేమో కొంతమందికి తెలియనటువంటి వాడికి ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు 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 కాబట్టి మాస్టర్ గారు ఎక్కడో ఓ దగ్గర ఒక శబ్దం దగ్గర అంటున్నారు అంటే నేను ఆయన చెయ్యి పట్టిస్తున్నాను గట్టిగా ఇంక మాట్లాడితే గట్టిగా కాలు పట్టిస్తుంటాను వద్దండి అన్నాను వద్దండి వాడు వాడు చిన్నపిల్లాడు మనం మనకు ముందు కుర్రాడు అందుకని వాడికి అవన్నీ వద్దు తర్వాత వస్తాయి సాధనములు తర్వాత వస్తాయి శతావధానంలో ఎంత మంది డక్కా ముక్కి తిన్నటువంటి వాడు ఎక్కడో ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతుంటుంటారు అందరికీ తెలుస్తుంటుంటే కానీ వాటిని మనం అక్కర్లేదు అంటే ఆయన చాలా గురువు గురువులు అంటే ఎంత అభిమానం ఎంత ప్రేమ వాడికి శిష్యులన్న ఎడదంగల ప్రేముడి చెప్పలేని వ్యక్తనాయి అన్నట్టుగా వారికి ఎంతో అభిమానం ఆయన నేను శత సంగీత వాగ్దానం చేస్తున్నా అలాగే ఆమె తమ్మెలై చూస్తుంటుంటారు అలాంటిది ప్రేమ ఉంటుంది కాబట్టి నాకు ఇవాళ నా శర్మం చూస్తుంటే నా శర్మ సారీ నా శర్మం చూస్తుంటే నాకు అంత ఆనందంగా ఉంది నిజంగా మరి నేను మాట్లాడలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను అంత ఆనంద తన్మయుండి ఉన్నాను కాబట్టి మరి మీరందరూ కూడా దయచేసి ఇవాళ అభినందన సభ పెట్టారు చాలా గొప్పగా ఉంది ఇప్పుడు నేను అంటున్నాను ప్రతి వాడికి చెప్పుకుంటున్నాను ఉన్నట్టుండి విశాఖపట్నంలో మా శతావధాన కూడా వచ్చాడయ్యా ఉన్నాడు శతావధాన మా విశాఖపట్నంలోనే ఉన్నాడు ఇవాళ తనకి ఎంత ఇరవై ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు తొంపలు మునిగిపోయాయి ఇంక ఎంత ఎంత వయస్సు ఉంది ఎంత వ్యవహారం ఉన్నది అందుకని ఇవాళ అరవై రెండు సంవత్సరాలకు వచ్చినటువంటి నేను ఇవాళ అక్కడ అక్కడ ఈ మూల ఆ మూల తెలుస్తుందో కూడా తెలియదు మేఘ రామకి చోటే ఆయా ఒడవరంటే మాకే తెలుస్తుంది అంటారు ఇంత మనం అనుకుంది అనుకుంటే అలాంటిది ఇంత అభివృద్ధి ఉన్నది ఇంత వ్యవహారం ఉన్నది కాబట్టి తప్పకుండా మన విశాఖకు ఒక శతావధాని మనం ఎంతో గర్వించదగినటువంటి శతావధాని విశాఖ శతావధాని అందాం రామ్ భట్లని అని చెప్పేసి నేను మీ అందరికీ విన్నవించుకుంటూ మరి అంత మరి ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన విధంగా మూడు రోజుల పాటు చూశాడు దానికి మా ప్రసాద్ ఉన్నారు ఆయన నిజంగా సంగీత సంగీత నావాదాన్ని ముందు పెట్టుకుంటే మా కిరణాక అతను కిరణ్ కుమార్ 